క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తులాడ్ దేనికి మహిమ కలుగును గాక ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి మనం వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి ఎస్సయ్య మీ పరిశుద్ధ నామనికి మహిమ చెల్లిస్తున్నామయ్యా ఈ సమయంలో ప్రభ నాకును మాకును కావలసిన వర్తమానాన్ని విడుదల చేయండి మా బ్రతుకులను మార్చే నీ మాటలు నా నోట పలికించండి నీ సిలువు చెట్టును మరుగుపరుచుకుని నీ మాట నా నోటికి అందించి నాతో మాతో మాట్లాడే మహిమ తెచ్చుకోనని ఎస్ఐ పరిశుద్ధ ప్రార్థన చేసి అడిగి విడుకుంటున్నాం ప్రమ తండ్రి ఆమె సామెతలు ముప్పై ఏడు నుంచి చూద్దాం మీరు రోజు వాక్యం వింటున్నారు దైవ దీవెనలు పొందుకుంటున్నారు మీరు బలపడుతున్నారు ఏమి దీవెనికి మహిమ కలుగును గాక ఇంకా దేవుడు బలపరిచి ఆయన మహిమార్థమై మిమ్మల్ని బహుగా 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 అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదించి దీవించి అభివృద్ధి నందించి అనేక దీవెనికరంగా ప్రభు మిమ్మల్ని ఉంచునుగాక ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా మా కోసం ఓకేనా సరే ఇప్పుడు వాక్యం చూడండి ఒకసారి దేవా నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకొనిచున్నాను రెండు మనుషులు రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఏమంట నేను చనిపోక ముందు వాటిని నాకు అనుగ్రహించము రెండు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఈయన గారు ఏం అడుగుతున్నాడు దేవా నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నానయ్యా అవి నేను చనిపోక ముందే నువ్వు తీర్చాలి దేనికి మహిమ కలుగుని గాక ఏంటారు ఏంటి అంటే వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరముగా ఉంచండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమడుగుతున్నారు రెండు మనవులో నాకు మంచి బిల్డింగ్ కావాలి ఏసీ కార్ కావాలి ఏమండి ఈయన అలాంటి కోరికలు కోరట్లేదు కానీ అయ్యా రెండే మనవులు చేసుకుంటున్న నేను చనిపోక ముందు అవ వాటిని నాకు అనుగ్రహించు నేను బ్రతుకుండగానే ఏమినాయనా చెప్పు అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరముగా ఉంచండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు దేవుని ఏమడుగుతున్నారు మీరు ఏమడుగుతున్నారు శ్రేష్టమని అడుగుతున్నారా వ్యర్థమైన అడుగుతున్నారా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఏమి వ్యర్థమైన వాటిని దూరం చేసేయండి వ్యర్థమైన మా కౌన్సిల నేను కూడా అదే చెప్పాను ప్రభుని ప్రభుకి నేను ప్రభుని అడిగింది ప్రభ నీకు ఇష్టం లేని మా కౌన్సిల్ లేదు ప్రభ వ్యర్థమైన తుచ్చమైన మా కౌన్సిల్ లేదు శ్రేష్టమైన మాకు కావాలి తండ్రి అని అడిగేదాన్ని ప్రభు దగ్గర హాలెలు శ్రేష్టమైన శ్రేష్టమైన వాటిని అడిగింది తప్ప తుచ్చమైన వాటిని ఎప్పుడు అడగలా నేను ప్రభు వారిని వ్యర్థమైన వాటిని ఇంకా అబద్ధములను నాకు దూరముగా చేయండి వా దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఏ రోజైనా అడిగావా నా సహోదరుడ సహోదరి వ్యర్థమైన వాటిని అద్ద అబద్ధములను నాకు దూరం చేయి ప్రభా అని అడిగేవా ఇలా అడగాలి ప్రభుని రోజుకి ఎన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు ఆ వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరముగా చేయండి ఇంకా చూస్తే పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయచేయకుము ఇదేంటి ఎట్లా అడుగుతున్నాడు ఈయన ఏమండి ఎవరైనా ఇలాగ అడుగుతారా ఎవరు అడగరు అసలు పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమైన నాకు దయచేయద్దు అంటున్నాడు ఈయన మరి మీరైతే ఏమి అడుగుతారు ప్రభు నమ్ముకున్నావు కనుక ప్రభు మాకు ఉండాల్సిందే అది అలాంటి కారు మాకు కావాల్సిందే దేవుడు నమ్ముకుంటే ఇలాగ ఉంటారని చెప్పినారు అది కావాల్సింది ఇది కావాల్ ఇవి కాదు అడగాల్సింది ఇస్తారు అవి దేవుడు ఇస్తారు కానీ ఈయన భక్తి చూడండి ఎట్లా అడుగుతున్నారు చూస్తున్నారా ఏమంటున్నాడు పేదరకము వద్దంట ఐశ్వర్యం వద్దంట అవి నాకు వద్దు మరి ఏం కావాలయ్యా తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహించుము దేవునికి మహిమ ఏం కా తగినంత ఆహారం చాలు ప్రవ్వ చాలా ఏమండి దేవుడు నమ్ముకుని ఏం చేస్తున్నాడు మీకు అంటే చా నన్ను అన్నారు కనుక మీకు చెప్తున్నా 
ఏం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు ఏం చేస్తున్నాడు మీకు దేవుడు నేను ప్రభుని అడిగినాను ఏమని ప్రభా నీకు ఏది ఇష్టమో అది నాకు ఇష్టం తండ్రి నీకు ఇష్టం లేని నాకు అవసరం లేదు నీకేది ఇష్టం లేదో అది నాకు కూడా ఇష్టం లేదు అన్నాను దేవునికి మహిమ ఏదైతే మనకి క్షేమాభివృద్ధి కలగజేస్తుందో అదే ఇస్తాడు ప్రభువారు ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది చాలా వరకు డబ్బు 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 లేకపోతే బంగారం 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 ఏమి బాగా నగలు చేంజ్ చేసుకొని దాచుకుంటున్నారు వేసుకోవడానికి భయం ఎందుకంటే ఆ గోల్డ్ వేసుకుని చక్కగా బైక్ మీద వెళ్తుంటారు లేకపోతే బైక్ మీద వెళ్తున్నారు అనుకో దొంగడు ఏం చేస్తాడో రండి బాబు రండి ఉచితంగా గోల్డ్ ఇస్తున్నావు రండి అని వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్నారు చాలామంది అవునా కదే ఇడేం చేస్తున్నాడు ఈ బైక్ మీద వెళ్తున్నది భర్త వెనకాల కూర్చుంటుంది మంచి గోల్డ్ వేసుకుని దొంగడు ఏం చేస్తున్నాడు వెనక మాలో వస్తున్నాడు బండి వేసుకుని అటొకడు ఇటొకడు లెఫ్ట్ రైట్ ఏం చేస్తున్నారు అవసరమైతే పేక్ పోసేస్తున్నాడు పోని కార్ల సేఫ్టీయా కార్లు వెళ్తాడు వెనక మాలో వచ్చేస్తున్నారు ఎక్కడ జన సమూహము మరి సంచరణ సంచరించిన ప్లేసులకి వెళ్ళే సమయం వెనక మాల ఆ బండ్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు దొంగళ్ళు వెళ్ళేం చేస్తున్నారు కార్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు అటాక్ చేస్తున్నారు ఆ గోల్డ్ ఇచ్చే వరకు ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అవసరం చంపేస్తున్నారు ఈయనకు బాగా తెలుసు అనమాట తెలిసి భక్తుడికి అంటున్నారనమాట నైనా వద్దయ్యే మాకు మాకు ఇంత ఆహారం పెట్టు చాలు ఏంటంటే ఇంత ఆహారం పెట్టు చాలు పేదరకు మొద్దు నాకు ఐశ్వర్యం వద్దు ఇప్పుడు ఈ కడవర్దనాలు చూడండి ఒకప్పుడు ఏమో కానీ ఇప్పుడైతే దొంగలు బీభత్సముగా సంచరిస్తున్నారు ఈజీగా నువ్వు పగలంతా కష్టపడతావు నెలల కష్టపడతావు నీ కష్టార్జితం అంతా ఎవరు పట్టుకెళ్ళి దొంగడు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి దొంగడు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు కనుక తగు మాత్రం ఉంటే చాలు ఎందుకంత ఎక్కువ మనకి అవునా కదా తగు నిజంగా రోల్డ్ గోల్డ్ వేసుకున్నా కూడా అది గోల్డ్ అనుకుని పేక్ కోసేస్తున్నాడు దొంగడు వచ్చి అవునా అందుకే జాగ్రత్తగా మనకి ఏది కావాలో శ్రేష్టమైంది అది ప్రభు ఇచ్చే వరకు వేయచ్చాడు శ్రేష్టమైంది ఇవ్వండి ప్రభు ఎందుకు పనికిరైన మా కౌన్సిల్ ఇది ప్రభు అలాగే మిమ్మల్ని వద్దని అన్నట్ల అది మీ ఇష్టం కానీ తగు మాత్రం చాలు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తుంది అంతే ఓకేనా నేను ఇదే పేదరకమనైనాను ఐశ్వర్యం కో నాకు దయచేయకము పేదరకము వద్దంట ఐశ్వర్యం మరి ఏం కావాలయ్యా తగు మాత్రం ఆహారం పెట్టినైనా చాలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక తగినంత ఆహారం నాకు అనుగ్రహించము ఎక్కువైన ఎడల మళ్ళీ ఇదొకటి ఎక్కువిస్తే ఇదొకటి అంటారు అవునా కదా ఇద్దరు అంచు లేదో లేదు ఏడుస్తున్నారు ప్రవ్విస్తాను అది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఉన్న కళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అయ్యా దరిద్రం నుండి బడి ఏస్తామయ్యా మాకు సహాయం చేయని ఆయన ప్రభు అని ప్రభుని అడుగుతున్నారు ప్రభు విడిపిస్తున్నారు ఏమి చక్కగా బ్లెస్ చేసిన తర్వాత దేవుడు మంచిగా ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఒకప్పుడు భోజనం లేదేమో ఒకప్పుడు ఉండడానికి ఇల్లు లేదేమో ప్రభు చక్కని గృహాన్ని ఇచ్చేసినారు కృప కలిగిన దేవుడు కదా మరి తన బిడ్డలు ఏడుస్తుంటే ఊరుకోవడానికి ఆయన ఏమన్నా ఈ లోక తండ్రా పరమ తండ్రి పరిశుద్ధుడు తన బిడ్డలు ఏడుస్తుంటే ఆ ఏడు తెలిసిన పో అనే దేవుడు కాదు ఈ లోకములు అయితే ఏడుతే ఆడు ఊరుకుంటాడు అంటాడు మన తండ్రి అయితే ఈ లోకంలో మన అమ్మ నాన్న అవునా కదా ఏడ్చి ఏడ్చి వాడే ఊరుకుంటాడు అని అంటాడు కానీ ఆ తండ్రి అయితే అలాంటి తండ్రి కాదు ప్రేమ కలిగిన తండ్రి తన బిడ్డలకి తెలుసు శ్రేష్టమైంది ఇస్తాడు ఏడిపించే దేవుడైతే కాదు నేను సేవించే ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అంటే చాలామంది దినాన్న పనికిరాయని కోరుకుంటున్నారు పొందేసుకుంటున్నారు మరి ఏం చేస్తాం ఏడుస్తున్నాడు ఇచ్చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వీడు తెప్పలు పడుతున్నాడు అది జాగ్రత్త గమనించి ప్రభుని అడగాలన్నమాట ఏది ఉత్తమ ఇది ఏది అడగాలి ప్రభు వారిని ఆయన ఏం చూడండి ప్రభు నాకు పేదరకమైన వద్దు ఐశ్వర్యం కూడా వద్దు నాకు ప్రభు నమ్మక ముందు ఎలాగున్నా నమ్మిన తర్వాత దేవుడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఆయన కృప చొప్పున ఏమేమి కావాలో ప్రభు వారు ఆ బిడ్డలకి ఇచ్చిన తర్వాత ఏ మాత్రం కూడా దేవుని అందు భయం ఉండదు భక్తి ఉండదు దేవుడు మర్చిపోతారు ఇప్పుడు దేవుని పక్కన పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇష్టమైన చేసుకుంటూ పోతుంటారు అంతే ఒకవేళ ప్రభు అనగా ఎంబడి పడుతుంది అయ్యా ఇది నీకు క్షేమక లాగినైనా ఆ చెప్పవలే ప్రభు అని వెళ్ళిపోయి చాలామంది ఉన్నారు ఇది నాన్న అలాగా ఉన్నారు కనుకనే తిప్పలు పడుతున్నారు వెళ్ళి ఆయన పిలుస్తారు అది నీ క్షేమ కలిసి దాగు అంటే ఏం పర్లా వెళ్ళిపోతుంటారు 
కానీ మనకి దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా గర్వించకూడదు మనం గర్విస్తే పడిపోతారు గర్వం అనేది హృదయంలో రాకూడదు అసలు మనిషికి ఎప్పుడు కూడా దీనుడై ఉండాలన్నమాట లేఖనాలు చూసి ఒక మాట దీనుడై దీన మనస్సు అని వస్త్రాన్ని ధరించి ఉండాలి ఎప్పుడు నువ్వెంత గొప్పగా దీన్ని బ్లెస్ చేసి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా నువ్వెప్పుడు కూడా ఆయన దక్షిణ హస్తం కింద ఎలాంటి హస్తం బలిష్టమైన ఆయన దక్షిణ హస్తం క్రింద దీన మనస్కృడివై ఏమంట దీనుడివై దీన మనస్సు అని వస్త్రం ధరించి ఉండాలని చెప్తున్నాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత ప్రభు వారు నిన్ను హెచ్చించినప్పటికీ కూడా ఆయన దక్షిణ హస్తం కింద దీనుడైపోవాలన్నమాట దీనుడివై తగ్గించుకొని తగ్గింపు కావాలి ఫస్ట్ క్రైస్తవుడికి ఆ దీనుడివైపు దీన మనస్సు కలిగి అంతా నీ కృపయే ప్రభు నా దేముంద ప్రభు వట్టివాడను మన్ను వన్నయ్య అంతయు నీ కృపయే అని ఎప్పుడైతే ఆ దీన మనస్సు వస్తుందో అట్టివాడిని ప్రభు వారు ఇచ్చిస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన దేని శుద్ధి చెల్లిస్తున్నావా ఏమి లేనట్టే ఏడుస్తుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఈ ముందు సిస్టరు ఈ లేదు మొత్తం గుండు సున్న అయిపోద్ది అప్పుడు జీరో అయిపోద్ది ఉన్నా కూడా లేదు 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 నేను చాలామంది చే లేదు అన్న మాట ముందు తీసిపడే లేదు అన్న మాట నీ నాలుకు రానే రాకూడదు అది దైవచిత్తం కాదు ఉంది అనాలి మా అన్నయ్య చెప్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా నీకేది కావాలో అది విడుదల చేసుకో ప్రభు ఇచ్చేస్తారు హాలెల్లు పోయా నేను అట్లా అడుగుతుండే ప్రభు గారు అందరికి ఇచ్చారు ఎవరైతే ఆయనందు భయభక్తులు కలిగి శ్రేష్టమైన అడుగుతారో తుచ్చమైనవి కదా పనికిరాని ప్రభు శ్రేష్టమైన మాకు దయచేయండి ఏమిటమ్మా అబ్బా నీకు తెలుసుగా ప్రభు నేను అలాగే అంటా ప్రభుకి ఏం కావాలి అడిగంటే నీకు తెలుసు నాకు ఏది కావాలో నేనేం అడుగుతున్నాను అది శ్రేష్టమైన మాకు దయచేయండి అడగమన్నాడు కానీ మనం ఏదేదో అడిగేస్తాం కానీ మనం అడ మనం అడిగే వాటి కంటే మనం అడుగుతుంటాం కానీ అందులో శ్రేష్టమైన ఏదో మాకు ఇవ్వండి ప్రభు అడుగు కానీ నేను అడిగా నా తండ్రి కనుక నాకు ఏది మేలు చేస్తుందో ఏది క్షేమ కలగ చేస్తుందో దేన్ని బట్టి ఇంకా నిన్ను సన్నిధిలో బలంగా నిలబడతానో ఎక్కువగా నిశ్చుతిస్తూ ఉంటానో ఆ శ్రేష్టమైన నాకు దయచేయండి ఆ శ్రేష్టమైన నీ గుణాన్ని నాకు దయచేయండి మీ గుణ లక్షణాలు నాకు దయచేయండి నేను ఇది అడుగుతా ప్రభు వారిని నీ గుణ లక్షణాలు నాకు కావాలి ప్రభు అని అడుగుతుంట దేనికి మహిమ కలుగుని గాక మీకు ఏది ఇష్టమో నీ పిల్లలకు అది ఇవ్వండి ప్రభు వేసి చెప్పారు కదా మీకు ఏది కావాలో పర్లోకి తండ్రికి తెలుసు అది ఇచ్చేస్తారు ముందు ఇది చేయండి ఏం వెతకాలంట ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకాలంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఎక్కువైన ఏడల నేను కడుపు నిండిన వాడని నేను విసర్జించి ఏహోవ ఎవడని అందునేమో అమ్మో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చూసినారా అందుకే నన్ను అనమాట ఎక్కువైన చూడండి దేవుడు ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తారు అని కాబట్టి కడుపు నిండిన వాడే కడుపు నిండిన తర్వాత అంట మనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళకి మర్చిపోతుంటారు చాలా మంది చూడండి ఒక వ్యక్తి సహాయానికి వెళ్ళావు అనుకో వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాళ్ళు గుర్తు చేసుకోవాలి వాళ్ళు చేసిన మంచి పనిని బట్టి నీకు ఏ విషయంలో నీకు సహాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఈయనేమన్నాడు అంటే ఎక్కువ అయిపోతే కడుపు నిండి ఈ హోవ ఎవడని విసర్జిస్తానేమో ఎవడని అంటానేమో అంటే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట ఈ భూమి మీద ఒకేల పేదవాడు అయిపోయాడు అనుకో దొంగిలిస్తాడు అంటే ధనము లేక ఇంట్లో ఏమి తెచ్చుకోవడానికి నిస్సహాయమైన స్థితిలో ఉన్న అనేకమైన సహోదరి సహోదరులు ఆడవాళ్ళు దొంగతనం చేస్తున్నారు మగవాళ్ళు దొంగతనం చేస్తున్నారు అర్థమైందా ఇద్దరు దొంగతనాలకు అలవాటు పడిపోతున్నారు చాలామంది ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమో పని చేసుకోలేక కొంతమంది ఏమో అడుక్కోవడం చాలా ఈజీగా ఉంది మనము ఏ విషయం కూడా విసుగు చెందకుండా ఆకలేసి వచ్చిన వాడికి ఆకలికి భోజనం పెట్టాలి తప్ప విసుగు చెందకూడదు ఒకవేళ మనం పెట్టమనుకో ఆ పేదవాడు కదా పేద రకంలో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చూస్తే బాగా క్లాస్గా ఉన్నారు మర్చిపోయినా చెప్పడం ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక బాబు నేసుకుని వచ్చారు ఎంత చక్కగా ఉన్నారు వాళ్ళైతే మా బాబు ఏమో మీ పని చేసుకుని బ్రతకొచ్చు కదా బాగా అలవాటు అయిపోయింది మమ్మీ వీళ్ళందరికీ అడుక్కు తినడం కనుక కాళ్ళ చేతులు బాగానే ఉంటాయి కానీ పని చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి బద్దకస్తులు పని చేయలేరు ఈజీగా అమ్మ ఆకలేస్తుందంటే ఎవరొకరు పెట్టేస్తుంటారు కనుక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలకి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒకవేళ బీదనై దొంగిలిస్తానేమో అంటున్నాడు కనుకనే చాలా మంచివాడు ఈయన 
నాకు చాలా ఇష్టము ఈ మాటలు అంటే ఆయన చెప్తున్న మాటలు నేను చనిపోకముందేనైనా ఒక రెండు మనవులు చేసుకుంటాను ప్రభు నాకు సహాయం చేయవా ఏంటి బాబు చెప్పు నీకేం కావాలి ధనం కావాలా ఏం కావాలి చెప్పు నీ కారు కావాలా ఏసీ బంగ్ల కావాలా ఏం కావాలి చెప్పు నైనా వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధాన్ని నన్ను దూరం చేసి బాగుంది ఇంకా పేదరికం అని నేను ఐశ్వర్య నాకు వద్దు ప్రభ పేదరికం వద్దు అంటే ఐశ్వర్యం వద్దు అంట చూసినారండి పేదరికం వద్దు అసలు పేదవాడు అయిపోయాడు అనుకో ఏడుస్తూ ఉండడు ఎక్కడున్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటాడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు అనుకో దేవుడు మర్చిపోతాడు అవునే కదా చాలామంది ఈ దినాల్లో ప్రభు నమ్మిన తర్వాత ఉన్న వేడి చల్లారిపోతుంది కొంతకాలానికి అన్నీ దేవుడు ఇచ్చిన టైం సరిపోవట్లేదండి టైం సరిపోవట్లేదండి బ్రదర్ సిస్టర్ అప్పుడు అప్పుడు ఎలా గడిచా ఉపవాసాలు అండి కన్నీరు కారు రోదం పని చేసి ఈ కాడి నుంచి దొరులు దొరులు ఏడ్చేవాడు దివా నాకు సహాయం చేయి సహాయం సహాయం చేయడం మర్చిపోతున్నారు ప్రభు దగ్గర ఉండి కనీసం ఆయనకు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పట్లా కనుక మనిషికి ఏం కావాలో చక్కగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం కావాలి ఇదని చెప్పండి నేనైతే ఇదే అడుగుతున్నా వేస్తున్నాను చెప్తున్నా ప్రభా మాకు ఏ బంగ్లాలు వద్దు కానీ ప్రభా నీ నామాన్ని ప్రకటించుకుంటూ నీ రాజ్యంలోనికి అనేకులను తోడుకుని రావాలని ఆశతో ఉన్నాను నీకు తెలిసిందే కదా ప్రభ కనుక నా కోరిక ఒక్కటే ప్రవ్వ నీ కిష్టులుగా మేము జీవించాలి నీ ప్రేమను ఇతరులకు చూపించాలి మేము మాటలోనే కానీ క్రియలోనే కానీ తల ప్రతి విషయంలో కూడా నీ కిష్టులుగా మేము జీవించాలి మాటలతో మాత్రం కాదు క్రియల రూపంలో కూడా మేము చూ చూపించాలి ప్రవ్వ అప్పుడు ప్రభు నీవు నన్ను మెచ్చుకునే బిడ్డగా ఈ లోకంలో నేను జీవించాలి హాలలు ఉన్న వాస్తవం చేతి ప్రభు నీదే అడుగుతుంటా నేను ఎవరో మెచ్చుకోవాలని వాళ్ళ మెప్పు వేళ్ళ మెప్పు పొందుకొని ఎప్పుడు కూడా నేను ఏది చేయలేదు కానీ ప్రభు మెచ్చుకునే వాడే యోగ్యుడు ధన్యుడు హాలలు కనుక ప్రభ ఈ భూమి మీద జీవించినంతకాలం నేనే ఆస్తులు ఐసలు కోరుకోవట్లేదు కానీ మాకు ఏ సమయంలో ఏది కావాలో అది మాకు దయచేయండి చాలు ఏ సమయం వెళ్ళిపోతామో ప్రభు నువ్వు వచ్చేస్తున్నావట నువ్వు వచ్చే సమయానికి ప్రభు నశించాతం ఎన్నో ఉన్నాయి బాధ్యత కలిగి భారము కలిగి ఆఖరి దప్పుకులతో అల్లాడిపోతున్న ఆత్మలు ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నారయ్యా అలాంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి దప్పికి తీర్చాలి నీ మాటలు నీ ప్రేమను అందించాలి అస్సలు వస్త్రం లేకుండా జీవిస్తున్నారా కట్టుకోడానికి మంచి వస్త్రాలు లేకుండా జీవిస్తున్నారా ప్రభు అంధకారంలో ఉన్నారా ఒక పూట భోజనం తినకుండా ఉన్నారా ప్రభు అలాంటి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి కనీసం రెండు పూటలు ఒక్క పూట అయినా భోజనం పెట్టగలగాలి మేము బయటికి వెళ్తాం ఆకలితో ఉన్నారా ఏదో ఒకటి మా పిల్లలకి ఏదైనా కొనుక్కొని పట్టుకెళ్తుంటా కొనుక్కొని తీసుకెళ్తుంటా పిల్లలకి పెట్టాలి నా పిల్లలకి కానీ ఆ మార్గం ఎలా కనిపిస్తే ఎస్ఐయా ఇది నా పిల్లలకి పెట్టాలని తీసుకెళ్తా కానీ ఇది నీ చిత్తం కాదు ఎదుగో నీ చిత్తం ఇది ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వాలని హాలలు అయితే మనకి ఏమి కావాలంటే లోకన ప్రభుని అడిగితే ప్రభు మాకు ఇంత ఆహారం పెట్టండి చాలు ఈ ఆహార బలం పొందుకుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించాలి ఉండడానికి ఇంత నీడ దయచేయండి చాలు మాకు హలెలు ఆత్మల్ని సంపాదించాలి ప్రభు ఎందుకు వచ్చావు అమ్మా అంటే సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి ఒక దినాన్ని అక్కడ కనుకనే నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఐశ్వర్యం దయచేయండి అది కావాలి ఇది అడగాల ప్రభు ఇచ్చేస్తారు నువ్వు కష్టపడతావో ప్రయాసపడతానో ప్రభు ఇచ్చేస్తారు కనుక ఈయన అడుగుతున్నట్లుగా ప్రభు నాకు తగినంత ఆహారం పెట్టు చాలు నేను దొంగతనం చేయకూడదు ఒకవేళ ఎక్కువైందా ఐశ్వర్యమై ఎక్కువ వచ్చి నేను ఐశ్వర్యంతుడిగా నువ్వు చేసినావా దాన్ని బట్టి అతిశయించి ప్రభువును కూడా ధిక్కరించే వ్యక్తిగా ఉంటానే ముఖ్యాల కనుక నాకు తగినంత ఇస్తే చాలు ప్రభు అంతకు మించి నేనేం అడగట్లేదు అయ్యి ఇదన నీవు కూడా ప్రభు అవున్నాయన అన్నీ ఉంటే ఒక రకంగా అన్ని ఏమీ లేకపోతే ఒక రకంగా మనం ఉండకూడదు కానీ నీ కలిములో లేములు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుకి ఇష్టుడిగా జీవిస్తూ ఏమో ఏ సమయం ఏ గడి ప్రభు మన దగ్గరకు వచ్చి త్వరగా వచ్చేస్తున్నారు ఆయన వచ్చే సమయంలో నీవ కనురేప పాటు కాలంలో ప్రభుతో పాటు ఆయన ఉన్న స్థలంలో నీవు నేను ఉండాలంటే ఏ రోజు కా రోజు ప్రభు ఏది కాదు నీకు తెలుసు ప్రభు వారికి తెలుసు కనుక నువ్వు అడుగు ప్రభు మాకు ఏది కాదు నీకు తెలిసిన ఆయన మాకు తినడానికి ఇంత ఆహారం ఇవ్వండి ప్రభు ఉండడా గిల్లి లేదా ఇంత గృహం దయచేయండి ప్రభు చాలు నాయన నా బిడ్డలకి మాకు ఏది కాదు నీకు తెలుసు కదా నాయన మాకు ఏమైతే అవసరమై ఉన్నాయో అవసరత మాకు తీర్చండి చాలు ప్రభు కానీ మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళక నాయన ఎస్ అయ్యా మాకు తోడుగా ఉండండి 
మమ్మల్ని విడిచిపెడితే మేము బ్రతకలేము ప్రభా చూడండి ఆహారము ఉంటే చాలు ఆహారం తిని ప్రభుని స్థుతించే బిడ్డలుగా ఉండండి ఉండడానికి నీడిస్తాడు ఆహారం ఇస్తాడు అంతే తప్ప నా గొప్ప ఐశ్వర్యం కావాలి ఒకేసారి ఐశ్వర్య అయిపోవాలి ధనవంతుడిని అయిపోవాలి ఏమి అది కా ఇది కాదు ఏం అడగమాకండి కానీ ప్రభుకి తెలుసు ఈరోజు ఆకలితో ఏడుస్తున్నావా ఈరోజు నీ ఇంట్లో తినడానికి ఏమీ లేదా ప్రభా నా బిడ్డలు తండ్రి ఏడుస్తున్నారయ్యా భోజనం లేక నా భార్యకి భోజనం పెట్టుకోకుండా బిడ్డలకు భోజనం పెట్టుకోకుండా ఏ పని చేయలేని స్థితిలో ఉన్నానయ్యా దయచేసి ప్రభా వీళ్ళు ఏమి స్థితిని బట్టి ఒకవేళ దొంగతనం చేస్తానేమో ప్రభా అలాంటి పాపిష్ట పనులు చేయకూడదు నాయన తగినంత మరి నా భార్య వాళ్ళు పోషించుకోవడానికి నాకు ఏదైనా ఒక పని పెంచండి ప్రభా ఈ చేతులతో మంచి పని చేస్తాను ప్రభా ఆ మంచి పని నాకు దయచేయండి నా భార్య బిడ్డలు పోషించుకోవాలి పస్తులతో నా బిడ్డల్ని ఉంచకూడదు ప్రభా నాకు సహాయం చేయండి అన్ని వాడి తిని కోసం ప్రార్థన చేస్తా తగినంత తగినంత ఇది ప్రభుకి చాలా ఇష్టం ఇంకోటి వ్యర్థమైన ఈ అబద్ధాలు నాకు దూరం చేయి ప్రభా నువ్వు కూడా అడుగు నా నేను కూడా రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నాను ప్రభా ఈ వ్యర్థమైన ఈ అబద్ధములు నాకు నుండి దూరం చేసే ప్రభా తగినంత ఆహారం పెట్టి నా బిడ్డలను పోషించు ప్రభా మాకు మీరు కావాలి నాయన మీరు ఉంటే చాలు ప్రభా నేను కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడ మహాగంత వహించినోడమ యేసు క్రీస్తు ప్రభావం పరిశోధన స్తోత్రం కలుగనిగా కవును తండ్రి నాయన తండ్రి భక్తులు చూస్తున్నామై నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నాను నేను చనిపోకముందే వాటి నాకు అనుగ్రహించుము హలూయా రోషము కలిగిన వాడు మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నానయ్యా వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములు నాకు దూరం చేయండి అని అడుగుతున్నాడు ప్రభా హలూయా హలూయా ఐశ్వర్య వద్దు అంటున్నాడు ప్రభా హలూయా ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన నీవు ఈ దినాన్ని మేము కూడా ఐశ్వర్యము కొరకు గంతులు వేస్తూ పరుగులు పెడుతున్నామేమో తండ్రి ఒకేలా అలాంటి మా కొద్ది కాని ప్రభా మొట్టమొదటి ప్రభా తండ్రి వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములు మాట్లాడకుండా అబద్ధాన్ని దూరం చేయండి బ్రతికినంతకాలం తండ్రి యథార్థంగా నమ్మకముగా పని చేసుకుంటూ నీకు కృతజ్ఞత కలిగి జీవించే వారు కూడా సహాయం చేయండి ఒకేలా సహోదరుడికి నేను జాబ్ లేదేమో ఏ పని లేకుండా ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్నాడేమో ప్రభా ఆ సహోదరుడికి మంచి జాబ్ దయచేయండి ఆ భార్యకి మంచి పని ఇప్పించండి వారు కూడా తండ్రి జాబ్ చేసుకుంటూ లేదా వారి స్వస్థంతో మంచి పని చేసుకుంటూ కష్టించి మంచి పని చేసుకుంటూ నాయన నీకు ఇష్టలుగా జీవ సహాయం చేయండి దొంగతనం చేయకుండా అవును ప్రభా తండ్రి కలిగిన దాంతో సంతృప్త కలిగి జీవించుటకు నాయన సహాయం చేయని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా ఈ సమయంలో ఎవరైతే ప్రభా అవును వ్యర్థమైన ఈ అబద్ధం నా కొద్దునైన యథార్థంగా మీ నీతి నర్సిని జీవిస్తామయ్యా మాకు తగినంత ఆహారం పెట్టి నా భార్య బిడ్డలకు చాలు నాయన మేము బ్రతికినంత కాలము నీకు నమ్మకంగా మేము జీవిస్తామయ్యా ఎవరైతే కళ్ళు కన్నీరు కాల్సి ప్రార్థిస్తున్నారు వారి మీద హస్తం మీ కృపణ స్థాన ఉంచండి వారికి తండ్రి కావాల్సిన పని దయచేయండి తగినంత ఆహారం అనుగ్రహించండి నీవే నుంచి దేవుడు అని నమ్మకాన్ని కలగజేయండి కృపణ వెండి గొప్ప కళ్ళు జరిగించండి సహాయం చేసి మహిమ తెచ్చుకోనమని ఏసే పరిశుని ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటూ వాడిని మీ చేతుల్లో పెట్టిన తండ్రి ఇప్పుడే ఒక మెరికల్ వారి పట్ల జరుగుని కాక పని పాటు లేకుండా ఉన్నారేమో వారికి తండ్రి విస్తారమైన పని వారి చేతి నిండా ఉండని కాక వేస్తున్నాం వారి వ్యాపారములు బ్లెస్ చేస్తున్నాను బ్లెస్ చే తండ్రి వారి ఉద్యోగాలు దీవించండి అయ్యా వారు ప్రమోషన్ దయచేయండి ప్రభాలు వారి అక్కడ వస్తే ఇచ్చి మహిమ తెచ్చుకోండి అలాగే ఎవరైతే వారి శరీరంలో వ్యాధి బాధ ఉందో ఎక్కడైతే వారు చీ పెట్టుకుంటున్నారో తండ్రి ఇప్పుడే తండ్రి వారి టీవీ స్క్రీన్ తాగుతూ ఉండగానే నీ ఎనాయింటికి పోరు తండ్రి అని రిలీజ్ చేస్తూ ఉండే అద్భుతం జరుగుని గాక వారికున్న నొప్పులు బాధలు వాపులన్నీ కూడా ఏ సుధాముల తెలుగు పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నడినత్తిన సరికాల వరకు మీరు తాకండి అయ్యి ముట్టండి స్వస్థపరచండి అయ్యా దేవా ఎందరైతే ప్రభా టీవీ స్క్రీన్ తాగుతూ ఉన్నారో వారిలోని ప్రభా తండ్రి అగ్ని అగ్ని బయలుదేరి వెళ్ళిన గాక హాలలూయా ఐ రిలీజ్ ద పవర్ ఇన్ జీసస్ మైటనే హాలలూయ అద్భుతం జరుగుని గాక అచ్చరికరం జరుగుని గాక ఇప్పుడే ప్రభా వారికున్న వ్యాధి బాధ రోగముల నుంచి కంప్లీట్గా వారికి స్వస్థ విడుదల కలుగుని గాక ఇన్ జీసస్ మైటనే అద్భుతం చేయండి మీరు మహిమ తెచ్చుకోండి గొప్ప సాక్షిని నిలబెట్టమని నాజరుడు ఏ సూపర్శన్ ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేక వారి ప్రాణ దేహాత్మ చేతులు పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ మీరు వాక్యం వింటున్నారు మేము నమ్ముతున్నాము అలాగే మీరు ప్రార్థన చేయండి ఇంకా ఈ యొక్క పరిచయం ముందు కొనసాగులాగిన ప్రభువు గనక మీకు ప్రేరేపణ దయచేస్తే ఓకేనా మేము ఆ టీవీ స్క్రీన్ మీద మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి అది కూడా మనుషులు చెప్తే మేము చేసింది కాదు కానీ ప్రభువారు 
ప్రవ్వార్ తెలియజేసిన గురించి మేము ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపిస్తే మాత్రమే మాకు ఫోన్ చేసి మాకు చెప్పండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం మిమ్మల్ని కుటుంబం బహుగా దేవుడు దీవించును గాక ఐ మీన్ గాడ్లెస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు వదిలి తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్